എല്ലാവരെയും കുക്കുവത്ത് സോഫിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാനൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് വിടാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് ബ്രെഡ് ചിക്കൻ സ്നാക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെ കേടാകാതെ ഇരുന്നോളും ഈ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റിയായി ഈ സ്നാക്ക് എന്തൊക്കെ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായി എരിഞ്ഞത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിന് നീരെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി എരിഞ്ഞത് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇത് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ആയിരുന്നു ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് വെള്ളം വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും സെലറി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ തിട്ടാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഗരം മസാല അതും കുറച്ച് അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് രണ്ട് വിസിലു കേട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡിൻ്റെ അരി ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അരി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അത് പൊടിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ആ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കളയണ്ട ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ മല്ലിയിലയും സലറിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം നമുക്ക് സലറി അരിയാം അതും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണം അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് വിസിൽ കേട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബ്രെഡും ചപ്പാത്തി പലക വെച്ചൊന്ന് പരത്തി വെക്കണം ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറച്ച് പരത്തണം ഇത് പുതിയ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് പോകും ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളതാകരുത് ഇതുപോലെ പരത്തി വെക്കണം ബാക്കി എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്ക് അതുപോലെ പരത്തി വെക്കാം രണ്ട് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന ചിക്കൻ തണുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലും മാറ്റി ഫ്ലഷ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ഇത്രയും ഉണ്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂടായി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം സവാള ചേർക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം പച്ചമുളകും ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ തീ ഇതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ കൊടുക്കണം 
സവാള ഒത്തിരി ഒന്നും മൂക്കണ്ട അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്നും നന്നായിട്ട് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഈ പൊടികളുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ല് മാറ്റി ഇതുപോലെ വേ പിച്ചി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത്രയും വലുതായിട്ട് കിടക്കണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി എല്ല് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കറക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെന്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനും സവാളയും ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്പം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വറ്റി വരണം അതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇതിന് വേകാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇളക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നീ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കാം ഇത്രയും ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും ചെലറിയും ചേർക്കാം ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഒത്തിരി വെന്ത് പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കി വെക്കാം നല്ല കട്ടി കലക്കണം ഇത് നമുക്ക് പശ പോലെ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ കട്ടിയിൽ ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്ത് അതിൻ്റെ അരിയിൽ ഇതുപോലെ മൈദാ മാവ് ഇങ്ങനെ പശയായിട്ട് ഒട്ടാനായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം സൈഡ് വഴി തേച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ കുറേശ്ശെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മടക്കി ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോഴത്തേന് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഫില്ലിങ് വെക്കാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒട്ടിച്ച വശമൊന്ന് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിക്കോളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡ് ആറെണ്ണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എണ്ണയും പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അടി കരിയാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇട ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം അടി കരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അകത്തെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെന്തുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തെ ബ്രെഡ് മാത്രം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തീ കൂടി പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കണം തീ കുറച്ച് തന്നെ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിവ് വെക്കേറും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ സോഫി പിരിയാക്കോ